to nejpodstatnější a proto jsem šel do té medicíny. Co lékař může udělat, je vysvětlit nebo udělat něco e, pro někoho jiného až tak, že jejich život už nikdy nebude stejný a bude lepší. To je neskutečně privilegovaná věc. Vyrostl jsem v naprosto atypickém prostředí a sice celá československá exulanská komunita, která byla vyhnaná komunisty, skončila v New Yorku a dokonce ve velice malé části New Yorku a dokonce nemalý počet z nich skončili v jednom a stejném baráku v paneláku ve čtvrtí Queens v New York. A pravidelně se scházeli, všichni přímo nebo nepřímo spolupracovali v anebo s e, svobodnou Evropou. Takže já jsem vlastně, aniž bych to věděl, vyrostl e, s touto elitou. Ferdinand Perotka byl mým strýcem, Pavel Tigrid byl dalším strýcem, Karel Steinbach mě porodil, Ivo Ducháček byl mým kmotrem a tak dále. Tohle to byli lidi, kteří měli něco, co nemá v naší zemi dneska zatím prakticky nikdo. Byli to patrioti. Já mám vlastně dvě atestace, jednu z interny a ke konci interní medicíny jsem se rozhodl jako volitelný předmět dělat neurologii a měl jsem tam pár případů, kterým je šílným způsobem okouzlili a oslovili tím, že čistě používání mozku a čisté logiky může člověk dospět k diagnóze, a dostat se de facto do mozku, jak anatomického, tak i psychologického člověka. A taky to bylo čistý. Jako internista jsem pořád prostě strkal prst někam, kde neměl být a prostě tam byla krev a lidi kašlali a tak dále. Tak se mě, se mě to líbilo a pustil jsem se do toho. A posléze ta neurologie se stala strašně zajímavou specializací, poněvadž se vynalezly určitý metodologie, testy a techniky, které nám jednoduše řečeno, dávají úžasné informace o tom, co to je být člověkem. A je to neurologie a jsou to neurovědy, které odpoví na tuhle otázku definitivně přes řešení otázek, jak funguje mysl, jak a co nás dává dohromady, co vlastně je vědomí, kde začíná a kde končí vědomí. A to už se dostáváme do té filosofie. Takže v rámci neurologie během posledních pět nebo deset let se vytvořila legitimní subspecializace, která se jmenuje neurofilosofie. A to jsou neurologové, jako jsem já, já patřím do té subspecializace, kteří používají neurovědy, abychom se pokusili nalézt odpovědi na filosofické otázky. Naše přirozená mozková a evoluční úloha je e, mít zájem o ty věci, kterým nerozumíme a dozvídat se víc a hledat a porovnávat. To je vlastně ten intelektuální impetus, e, který víceméně tvoří palivo a to podhoubí pro to, aby ten mozek fungoval a přemýšlel. Poněvadž tím víc toho vím, tím míň toho vím. A chci se dozvědět, ještě víc. Kdybych mohl, tak bych nařídil každému z nás, aby aspoň hodinu denně nedělali vůbec nic. Nabízí to perspektivu, poněvadž dřív nebo později musíte o něčem přemýšlet. A nebudete přemýšlet o té stejné věci, poněvadž už jste o ní přemýšleli a chcete ji porovnat s jinou myšlenkou. Takže začnou se hledat myšlenky a pustíme se do knihovny v naší hlavě a po dlouhé době podíváme se, co tam je. A začneme přemýšlet o věcích, které jsou vzdálené, které jsou blízké a dostáváme se do jiné perspektivy, kde se vlastně uvolníme. Uvolníme neurologicky určité procesy, aktivujeme z neurologického pohledu určité cesty a trasy a to je velice zdravý. Když člověk o věcech přemýšlí, 
a nudí se, poněvadž mozek potřebuje nudu, aby přemýšlel, tak naráží na určitý koncepce a koncepty, které svým způsobem jsou uklidňující, poněvadž si uvědomí pasivně, že přeci jenom je tady něco mnohem většího, z čeho pocházíme a k čemu se pak vrátíme. Já věřím, že existuje něco v uvozovkách většího, než jsme my, že z toho pocházíme, že je to v určitém smyslu pozitivní. Budeme tomu nazývat kosmický život, třeba jako operativní termín, který existuje a funguje v úplně jiných relacích, týkající se časového prostoru a týkající se pohybu, energie a všeho možného. A my vlastně existujeme v této formě, čistě na základě určité biologické deformace, to znamená, že jsme takový, jaký jsme na základě tvorby genů. A ty geny vlastně určují to, že fungujeme ve fyzické formě, ale po smrti se vlastně vrátíme do toho přirozeného prostoru, ze kterého jsme přišli. A tam ta neurologie nabízí určitý portály, pro nahlédnutí. Je to velice komplexní a vyžaduje to bohužel znalost v kvantové fyzice a matematice a v teorii relativity a tak dále, ale začíná tam být ten dialog mezi jednou disciplinou a, a, a další a pokud se tady na této země kolony nezničíme jen pár set let, tak možná budeme mnohem lépe informovaní až tak, že dojde ke velké filosofické změně chování lidstva jako takového. Mám skutečně vážné obavy o tom, kam jsme se teď jako lidstvo dostali a jsem přesvědčen, že jsme na tom prvním a možná posledním rozcestí, které rozhodne o tom, jak zdali vůbec budeme vypadat 200 nebo 500 let vody dneška. Dějiny 500 let vody dneška budou zmapovány úplně do jiných úseků před technologií a po ní. Poprvé v naší evoluci se staly dvě věci, které v životě tady neexistovaly. Ta první je, že žijeme v třetí generaci, která přežívá bez jakékoliv reálné okamžité hrozby. Nemáme světovou válku, nemáme studenou válku. Ano, máme globální oteplování a, jí, a nedostatek vody, ale to zatím ignorujeme, bohužel. S tím se fantasticky zvedl životní standard, takže to je jedna věc. A ta druhá věc je, že je tady drastický nárůst všemožné technologie, která vlastně teď už je v našich životech až tak, že Většina lidí řekne, bez ní už nemůžu žít. Vzniká víceméně disbalance, nerovnoměrnost, že upřednostňujeme konsumerismus a všechno pro to, abychom byli in. Cesta ven jsou jenom dvě možnosti. Jedna je, že budeme o tom mluvit, uvědomíme si to, kývadlo se už začíná pohybovat opačným směrem. Lékařské organizace, nadnárodní organizace, národy začínají se velice vážně zabývat s otázkou technologie, poněvadž některé moderní technologie skutečně jsou zbraně, které jsou ničivé, stejně tak, jako jsou zbraně. A nebo, a to je to, co se obávám, že přijde, přijde krize, bude reset. Metaforicky řečeno, někdo vypne proud, přestane technologie fungovat a začne to. Začne rabování, začne panika, začnou menší revoluce. Ta frustrace, ta úzkost, ta deprese, která stoupá generaci co generaci, prostě přeteče. Nemusí to být jedna věc na jednom místě, ale bude řetězová reakce. A může to skončit tak, že nemalá část lidstva zmizí. Což zaplať pámbu bude představovat ten nutný reset, poněvadž si zase uvědomíme zákony přírody. Zákony přírody